Chile is facing its moment of truth. More than two years ago, the country began a complex process of rewriting its constitution. And now, it's up to the people to decide what happens next. Nosotros elegimos a estos constituyentes para que renueven la constitución del Estado del año 80, la cual imperó en este país desde el 80 hasta la fecha, sin ninguna aliciente en ningún favor hacia la ciudadanía. Humberto Clandestino and his wife, Rosa Sánchez, have been selling candies at a kiosk just outside the convention's building for the past decade. Lo ideal sería que cambiara lo que tiene que cambiar en este país. ¿Qué, qué son esas cosas las más urgentes? Por ejemplo, las jubilaciones, educación, salud, eh, que haya justicia, pero justicia real, verdadera. Ahead of the referendum that will take place in September, surveys show Chileans are divided on whether the draft fixes what's wrong. It all began in late 2019, when anger over a surprise increase in the subway fare unleashed a massive wave of protest over poor social services, inequality, and other systemic issues. To defuse tensions, then-President Sebastián Piñera agreed to a process to replace the constitution put in place by dictator Augusto Pinochet. The idea got broad support. Critics of the current constitution argue that somehow elements of the text contribute to inequality and weak social security net while giving the private sector too dominant of a role in providing public services. But on the other hand, many are afraid that in this process, Chile could lose some of its pro-business rule that they argue have made Chile an example of the developing world for economic growth in the past decades. Chile is held up as a country that broke free of the bonds of dictatorship in 1990. It built a stable democracy and a sound economy. The nation became the poster child for the power of free markets, boosting growth and lifting people out of poverty. Today, Chile is among the richest nations in Latin America. Ricardo Montero represented Chile's Socialist Party as a delegate at the convention. He sees the new constitution as the starting point in solving a fundamental problem. Hay una deuda que tiene Chile y esa deuda se llama desigualdad. Nosotros acá tenemos un sistema de salud para ricos que es privado y el resto del sistema de salud. Nosotros tenemos una educación que es privada, que es un pequeño grupo de la población y después está la subvencionada y la pública. Entonces se ha consolidado un modelo en que no existen grados de igualdad que permitan cohesión social. Y esa cohesión social le pasó la cuenta a Chile. Even after years of growth, Chile suffers from one of the biggest gaps between rich and poor among developed countries. Some people fear Chile could lose the policies that have enabled the country's growth. Marcela Cubillos represented the right-wing coalition at the convention. Because it's a una, constitution una that, lejos de dar certezas, aumenta las inseguridades, ¿no es cierto? Eh, eh, al establecer ciertas normas en materia de propiedad que la debilitan hasta el extremo, en poner inestabilidad en el tema también de los derechos de utilización de las aguas, eh, la propiedad y toda la actividad minera sale de la constitución, por lo tanto no queda con ninguna garantía al interior del texto constitucional y todo queda entregado a leyes de simple mayoría de un congreso unicameral plurinacional cuya mayoría política en esa cámara podrá hacer lo que quiera. The final draft gives the government a bigger role in offering public services. It also boosts the representation of women and the indigenous community. It gives regions outside the capital more decision-making powers. It toughens environmental restrictions on Chile's all-important mining and lithium industries. No, no estuvimos eh, acomodando demasiado en una democracia que no dialogaba con el medio ambiente, una democracia que consideraba a personas a distintos niveles, como los pueblos originarios, como la participación de las mujeres, de las disidencias. Entonces creo que esta constitución viene a re revitalizar eh, los conceptos de igualdad. Uvillos does not think the state can do this without the business community's support. 
Bueno, yo creo que ese es el gran fracaso porque lo que hacen al final es excluir al sector privado de la posibilidad de contribuir a eh, satisfacer bienes públicos. Y evidentemente con eso se impide la libertad de las personas a elegir en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, queda la libertad de emprender también debilitada. Y además es un tema de ineficiencia, porque en Chile el Estado no puede solo satisfacer las demandas de salud, de educación, de pensiones de la gente. Por lo tanto, Chile ha crecido estos últimos 30 años de la mano de la colaboración pública privada que con esta constitución se pretende excluir. Chile está undergoing a very unique process of self discovery that will serve either as a warning or as a template for other countries that are trying to tackle climate change and inequality. If Chileans approve the delegates' proposal in September, it will be months, if not years, before Congress can turn it into law. If people reject the draft, Chile goes back to the drawing board.